The Trial of Mockery 111 is regarded as one of the blackest chapters in the politics of Bangladesh. The incumbent Awami League-led Grand Alliance government came into state power in January 2009 through a secret negotiation with the masterminds of the event of 111. They made several tricks and deceits to suppress the Islamic politicians since they came into office, particularly out of political vendetta, the tyrannical government carried inhuman repression and propaganda against the top leaders of Bangladesh Jamaat e Islami. The formation of the International Crimes Tribunal. The International Crimes Tribunals Act 1973 was enacted on 20th July of 1973 in order to try the war criminals. Since then, long 38 years had elapsed. At last, on 25th March 2010, the incumbent Awami League-led Grand Alliance government formed the International Crimes Tribunal for holding the trial of the war criminals. International Crimes Tribunal Act 1973, Tarmudde Bistrit Bhabe Bola Ache, Shesh Mustafa Jara Shangori Te Kore Chilo, Shatko Shabuder Vittite, a Todontagari Kormakorta Adalote, prosecutors and Madame, named Tolo Prosecutor Madame Adalote Obijuk Namadakil Korbe, Tokon Bichasu. The President and the Prime Minister approved the formation of the tribunal on the same day. To assist the activities of the tribunal, a prosecution panel and an investigative agency were formed as well. Nizamul Haq Nasim a judge of the High Court Division of the Supreme Court has been made the chairman of this tribunal, while another High Court Justice, ATM Fazle Kabir, and former District Judge AKM Zahir Ahmed were appointed as members of the judges panel of the tribunal. Arrest of Veteran Political Leaders Till the month of June 2011, as per direction of the tribunal, seven men have been arrested in line with the allegation of war crimes. The arrested persons are Amir of Bangladesh Jamaat Islami, former Minister for Agriculture and Industries of the Government of the People's Republic of Bangladesh, and the senior Muslim leader of the global Islamic movement, Maulana Mutiur Rahman Nizami, party's Secretary General and former Social Welfare Minister, Ali Ahsan Muhammad Mujahid, Naibir Amir, and world-renowned religious speaker and orator Maulana Delwar Hussein Saidi, two assistant secretaries general of Jamaat, Muhammad Kamaru Zaman and Abdul Qadir Mullah, standing committee member of the main opposition party, BNP, Salauddin Qadir Choudhury MP, and former minister and lawmaker, BNP leader Abdul Alim. A safe home has been taken to interrogate the accused persons at the residential area of Dhanmundi in the capital Dhaka. Already, some allegations of psychological torture has been raised from some of the accused, which they faced during interrogation. The experts and prominent citizens of the country have demanded trial of those war criminals who are now in a better position in the ruling party Awami League. But the authority paid no heed to this demand. <laughs> সেটা যেমন রয়েছে আপনার আওয়ামী লীগের আপনারা মনে করেন হয়তো যারা মন্ত্রী পর্যায়ে রয়েছেন যারা সাংসদ রয়েছেন তাদের কোন কোন নিকর্জন বন্ধু বান্ধব তাদের সাথে যারা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে আত্মীয় সজন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনমুল পর্যায়ে কিছু কিছু যুদ্ধ পরিধি আছে আজকে আপনারা তাদের সবারই আমি মনে করি মুখোশ উন্মোচন হওয়া উচিত আমি বিচার হওয়া উচিত প্রধান বিরোধী দল বলছে যে আওয়ামী লীগের যুদ্ধ পরিধি আছে বিষয়টি পরিষ্কার করার দায় দায়িত্ব এখন আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের উচিত নিজস্ব দলের পক্ষ থেকে এটি তদন্ত কমিটি করে দেওয়া এবং তার দলের মধ্যে কাদের আত্মীয় সজন কিংবা নিকর্জন কিংবা অন্যরা যারা আপনারা মনে করেন কেউ যদি যুদ্ধ অপরাধের সাথে যুক্ত যদি কেউ থেকে থাকে মানবতা বিরোধী অপরাধের সাথে থেকে থাকে দলকে পরিষ্কার করার জন্য নিষ্কুরুষ করার জন্য এবং 
দলকে জনগণের দলে পরিণত করবার জন্য গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই এটা তাদের কর্তব্য ওয়াইল্ড ভেটারান ফ্রিডম ফাইটার বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি স্টেটেড আওয়ামী লীগ ইটসেলফ হ্যাজ ব্যাক দ্য কোলাবোরেটরস এন্ড নাও পোর্ট্রেড দ্য অপোনেন্ট পলিটিক্যাল লিডার্স অ্যাজ রাজাকারস অর ওয়ার ক্রিমিনালস অনেক সময় এই মহাজট নেতারা বলছেন তারা রাজাকারের বিচার করবেন ভালো কথা রাজাকারের বিচার যদি করতে চান তাহলে রাজাকার যারা বানাই ছিল সে সময় তাদেরও বিচার করা দরকার সে সময় কিন্তু রাজাকাররা ছিল দেড়শো টাকা বেতনের কামলার মতো কিন্তু রাজাকার বানাই ছিল কিন্তু ডিসি সাহেব এডিসি সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা অনেক ডিসি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা সেক্রেটারি হইয়া রিটায়ার করেছেন সেই সময় দু চারজন এখনও দু একজন আছে খুব বোধ বেশি নাই রিটায়ারই করেছে চল্লিশ বছর তো রিটায়ার করে ফেলেছে কিন্তু তারা রাজনীতিতে আছে এবং অনেক অনেক মহাজোট সরকারের দলের নেতৃত্ব আছে এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে মহাজোট সরকার যে এখন তার যে মূল দল আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগরা নব্বইয়ে ছিয়ানব্বইয়ে যে সরকার গঠন করেছে রাজাকারের গাড়িতে পতাকা বাংলাদেশের পতাকা তারাই প্রথম উঠিয়ে দিয়েছে আজকেও কিন্তু আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ খুব সম্ভবত আশিকুর রহমান যুদ্ধের সময় টাঙ্গাইলের এডিসি ছিল আশিকুর রহমান সিএসপি অফিসার ছিল টাঙ্গাইলে পোস্টিং ছিল তার তাহলে তাকে আমি কোথায় নেব আজকে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের মেম্বার জাফর উল্লাহ নাম তাকে আমি কোথায় নেব আমি অযথা ওদের নাম বলে আমি তাদের কি করতে চাই না আমি কিন্তু প্রকৃতই যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করতে চাই স্বাধীনতা বিরোধী হিসাবে বা সেই সময় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ড করেছেন এমন লোকজন ক্যাবিনেটেও আছে এমন লোকজন কিন্তু সংসদেও আছে কন্ট্রোভার্সি অ্যান্ড ডিবেটস হান্ড্রেডস অফ কন্ট্রোভার্সিজ হ্যাড ইউরাপটেড ডিউরিং দ্য ট্রাইব্যুনাল সিন্স ইটস ফরমেশন পার্টিকুলারলি দ্যার ইজ সাম স্ট্রং কনফিউশন about the government intention of forming this war crimes tribunal at the beginning government took the initiative to try the war crimes that had been committed during the war of independence in 1971 the international crimes tribunal amendment act 2009 9 pass kara hoyeche ebong khub shikri ei juddha paradider ুমানিটি committed during the war of independence যুদ্ধ অপরাধটা একটা মানবতা বিরোধী কাজ এটাকে আবার যুদ্ধ অপরাধের বিচার না বলে মানবতা বিচার এই ধরনের মানে কন্ট্রোভার্সিয়াল মানে একটা বিতর্কিত শব্দ ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে এই প্রশ্নটা এসেছে complying with the act of 1973 the international crimes tribunal is being defined as independent and distinctive but The credibility of the tribunal became questionable due to the contradictory statement of some cabinet ministers regarding the trial process and its time frame. Yuddha paradira attonto shakti shali. Tadher ortho bitto shabhi aache. Tara je kono shama je kono dharone nashakata korte pare. Tabhe shorkar kinto eva pare shachashto. Poison holi tadhe grip taro pare. Nishata ke ito anek aage thi ki aase. Nishata ke dao aase. Ye jarane ki... as a part of a plan to humiliate the character and image of the top jamaat leaders prior to any sort of investigation they tried to define these leaders as war criminals the concern question does it not indicate a pre-planned drama to identify anyone as a war criminal before completing the investigation was the verdict prepared before holding the trial adurjatik oporadher bichar kora ekta desher pokkhe shobhob dabi chilo bhabe jodi seta amerikar moto rashtro hoy tokhon kichuta hole shobhob kintu bangladesher moto rashtrer jonno 
একক ভাবে শতদ্র ভাবে নিজস্ব প্রসেসে আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার করা কিছুটা কষ্টসাধ্য কেননা আমাদের আন্তর্জাতিক বিশ্বের উপর বহু লাংশে বহু কারণে নির্ভর থাকতে হয় এবং আমরা সবসময় চেষ্টা করি কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি আপনার বিভিন্ন হিউম্যান রাইটস যে ফোরামগুলো আছে সেখানে কিন্তু আমরা বলার চেষ্টা করি আমরা দেশের ভিতর মানবাধিকার সমুন্নত রেখেছি রুল অব ল সমুন্নত রেখেছি সংবিধানকে সমুন্নত রেখেছি এগুলি কারণে বাংলাদেশের জন্য এই এই যুদ্ধ অপরাধের আইনে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডটা প্রতিফলিত করা আরও বেশি প্রয়োজন The International Crimes Tribunal Act categorically avoided many significant legal issues which are very significant in terms of international standard. The trial procedure is facing criticism from different quarters as the act is not relevant with the existing international laws. Already, legal experts and war crimes researchers from home and abroad had strongly recommended for amending this law the war crimes committee of the international bar association has placed 17 point recommendations to the human rights group of the united kingdom parliament in a bid to bring amendment in the act us ambassador at large on war crimes stephen g rap has visited bangladesh twice to observe the ongoing trial proceedings of the war criminals during every visit he strongly recommended to bring amendment in the International Crimes Tribunal Act 1973 if the authority want to make the war crimes trial fair and credible they must have to amend the 1973 act it will be a great blunder for the government if they continue it with some political intentions prosecutor uh, dealing with justice for the genocide in Rwanda and the crimes in Sierra Leone i know how important it is Uh, to hold people to account uh, uh, for uh, atrocities, uh, for crimes against humanity and war crimes and, and, and genocide. U.S. Assistant Secretary of State for South Asian Region, Mr. Robert O. Blake, also observed the activities of the International Crimes Tribunal. Later, in a letter to the Prime Minister Sheikh Hasina, he put emphasis to amend the law of 1973. Otherwise, the trials will lose credibility he added the loopholes of international crimes tribunal act of 1973 one there is no provision in the constitution of appointing judges of the supreme court in the lower court but the authority has appointed judges of the high court division of the supreme court in the international crimes tribunal two the process of getting justice has been blocked by upholding a regulation saying the formation of the tribunal cannot be challenged at the high court three the existing witness law and the basic principle of the criminal law is no more valid and applicable in tribunal activities four there is a regulation of considering the silence of the accused as a confessionary stance so the legal rights of the individual has been clearly denied here five the accused are deprived from their significant fundamental rights 6 the tribunal has given the authority to sentence the accused without a proper guideline and it may convict any accused or sentence them anyway 7 there is a provision of giving death penalty 8 denying the international standard and defying the roman statute 9 having a provision of considering the statement or report published in media as witness which is completely contradictory with the existing laws and there is no provision of penalty or punishment in the act for false witnesses the renowned teacher of the department of law of dhaka university professor asif nazrul said there is a provision of harassing the political leaders by presenting false witnesses against them ei aita juga upojogi kora এবং আন্তর্জাতিক আইনের আদলে বডিফাই করা প্রয়োজন ছিল অপরাধগুলোর যে সংজ্ঞা আছে ডেফিনেশন আছে সেখানে একটা এক্সাম্পল দিই আপনাদের যেমন আপনার ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যানিটি বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ওইটার সংজ্ঞাতে বলা আছে জেনেভা কনভেনশনের গুরুতর লঙ্ঘন বা সিরিয়াস ভায়োলেশন হলে সেটা ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যানিটি হবে কিন্তু আমাদের তিয়াত্তর সনের আইনে শুধুমাত্র লঙ্ঘন শব্দটা আছে গুরুতর শব্দটা নাই এই সংজ্ঞাগুলো যদি আমাদের আইনের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হতো তাহলে আমাদের এমন কোনো ক্ষতি হতো না অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি মনে করে 
ট্রাইব্যুনালে এমন আইনজীবী বা এমন আইনজীবী না ট্রাইব্যুনালে এমন বিচারক নিয়োগ পেয়েছেন যে বিচারকের পক্ষে ন্যায় বিচার করা সম্ভব না তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রোম স্ট্যাটিউট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়েছে আমাদের আইনে সেটা নাই আন্তর্জাতিক আইনে বলা আছে এই যব ক্রিমিনালিটি হচ্ছে আঠারো বছর অর্থাৎ অপরাধ করার সময় একজন ব্যক্তির বয়স আঠারো বা তার বেশি থাকলে তার বিচার হবে আমি যেটা বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানেও একটা এইজ অব ক্রিমিনালিটি থাকুক সেটা পনেরো হলেও অসুবিধা নাই অর্থাৎ একাত্তর সনে যারা অপরাধ করেছে তাদের বয়স যদি পনেরোর নিচে থাকে তাহলে তাদের দায়মুক্তি দেওয়া হোক পনেরো বা তার বেশি যারা আছে তাদের বিচার করা হোক এই আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডগুলা যদি আমাদের আইনে অনুসরণ করা না হয় তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে এই বিচারকে খুব বেশি গ্রহণীয় করা যাবে না প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা will follow an international standard. But a trial of international standard will not evince the allegations that had been brought against Jamaat leaders. Realizing this fact, the tribunal suddenly changed its cover and declared the trial will maintain the domestic standards. Even the European Union, even American ambassador, among online nations, যে এই আইনটি যাতে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হয় অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মানের হয় ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মিট করে এই ধরনের বিচারটা হওয়া উচিত সেই জন্যে আমরা সর্বদিকে লক্ষ্য রেখে যাতে কোনো ভুল ভ্রান্তি না হয় আইনের কোনো ভুল না হয় যাতে কেউ প্রশ্ন উড়াতে না পারে এই বিচারটি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড করার জন্যই আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে আমরা রোম অ্যাকর্ডিং ইতিমধ্যে স্বাক্ষর করেছি সেটা আন্তর্জাতিক মানের বিচার হবে আন্তর্জাতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে কোনোভাবেই এটি কোনো আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল নয় বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আবারও পুনরাবৃত্তি করছি যে এই ট্রাইব্যুনাল আমাদের নিজস্ব আইনের অধীনে গঠিত একটি ডোমেস্টিক ট্রাইব্যুনাল কাজী কেবলমাত্র কথিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের অজুহাত তুলে এর বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই প্রধানমন্ত্রী বলে আসছেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে যে আমরা আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলব ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার সাহেব বলছেন তিনি আইন মেনে চলবেন না আমরা কার কথা বিশ্বাস করব প্রধানমন্ত্রী ট্রাইব্যুনাল কি মান রক্ষা করে বিচার করবেন কি প্রক্রিয়ায় বিচার করবেন এটি ট্রাইব্যুনাল নির্ধারণ করবেন এটি আর কারো নির্ধারণ করার বা এ সম্পর্কে মন্তব্য যদি করেও থাকেন সেটি আমার জানার বিষয় নয় আমি জানিও না কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ট্রাইব্যুনালের ইখতিয়ার ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশন আইবিএ দ্য বিগেস্ট প্ল্যাটফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড লয়ার্স ক্রিটিসাইজ দ্য অনগোয়িং অ্যাক্টিভিটিজ অফ দ্য ট্রাইব্যুনাল অ্যান্ড প্লেসড সাম রেকমেন্ডেশনস to ensure fair trial and justice. The eminent lawyer of the United Kingdom, Mr. Stephen K. Cusey, the councillor of Queen Elizabeth II, Michael J. Belf, the chairman of the All-Party Parliament Human Rights Commission of the United Kingdom, Lord Everbury, British lawyer Toby Cadman, and eminent lawyer of Bangladesh and former justice of War Crimes Tribunal in Rwanda, T.H. Khan, also criticized the tribunal harshly on this point british lawyer john kami said bangladesh government has arranged a mockery in the name of war crimes trial the lawyer of the yugoslavia and rwanda war crimes tribunal and senior british lawyer stephen k qc said about the bangladeshi international crimes tribunal that it is a peculiar court that seizes the fundamental rights of the accused The executive director of the New York-based Human Rights Watch sent a letter to the Prime Minister of Bangladesh on 18th May 2011 saying that the trial will not be fair and credible if the 1973 Act is not amended. Despite such objection and recommendations from various quarters, the government did not take any initiative to make it a law of international standard. The legal experts of Bangladesh also express deep concern in this regard and apprehend that the detained accused will be punished under the law simply out of political vengeance. 
যুদ্ধাপরাধের বিচার করার জন্য যতটুকু আন্তরিক তার চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক এবং অনেক বেশি উৎসাহী হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করা বাংলাদেশের সোসাইটি রাজনৈতিকভাবে এত বিভক্ত এখানে খুবই সম্ভব যে একজন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ অপরাধী আখ্যা দিয়ে তাকে আপনার হেনস্থা করার চেষ্টা করা বা সাজা দেওয়ার চেষ্টা করা সেখানে যদি মিথ্যা সাক্ষীর কোনো আপনার শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে বা মিথ্যা মামলাকারে যদি ওরকম শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এই আইনের ব্যাপক অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে The tribunal breached the 1973 act while arresting the accused. The biggest anomaly of the International Crimes Tribunal is the irrelevance between the laws and the rules of procedure of the International Crimes Tribunal Act of 1973. The fact of issuance of warrant of arrest against Jamaat Islami Amir Maulana Mutiur Rahman Nizami, Naib Amir Maulana Dilwar Hussain Saidi, party's secretary general Ali Hassan Muhammad Mujahid was absolutely covered with legal flaws. Drawing attention to the facts, advocate Anisul Haq, a trustworthy person of the ruling government and the chief prosecutor of the state in Bongobundu murder case, came under strong criticism within his party when he clearly stated that the authority did not follow the legal procedure properly in arresting Jamaat leaders in war crime cases. Tribunal, when charge charged, चार्ज फ्रेम करारे अरेस्ट वारेंट इश्यू करते रूल्स तैरिरा रूल्सर मध्य चार्जर एक डेफिनेशन देवा संज्ञा देवा से बला चार्ज रेफार्स टू दूजेशन अफ क्राइम एन एन एगेंस्ट एन एक्यूज फ्रेम बै द ट्राइब्यूनल हमारे जाना मत এখন পর্যন্ত আসামিদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠন করেন নাই মানুষ যদি মনে করে যে আমাকে চিফ প্রসিকিউটর করে নাই বলেই আমার দেন আই ক্যান সে ইন পাবলিক দ্যাট আই হ্যাভ রিফিউজ ইট আই ডিড নট ওয়ান্ট টু বিকাম বিকজ আই হ্যাভ গট এন এম্বার্গ মাই মাদার ডাজ নট ওয়ান্ট মি টু বিকাম দি চিফ প্রসিকিউটর ফিনিশড ইন দিস ব্যাকড্রপ দ্য ট্রাইব্যুনাল ফেসড ক্রিটিসিজম ফ্রম অল কোয়ার্টার্স and at one stage the government was compelled to bring amendment in some rules and regulations political appointment there are huge controversies regarding the appointment of judges of the international crimes tribunal the justices prosecutors and the investigation officers had been appointed here considering their service and loyalty to the ruling party during the past couple of years the appointment of the justices prior to the appointment the chairman of the tribunal justice nizamul haq nasim was a senior leader of the pro awami league lawyers panel he was appointed a judge during the previous tenure of the ruling awami league but the next government did not make him a permanent judge due to some reports of misconduct Justice Nasim has been appointed as a permanent judge this time after Awami League returned to power. During the election of Supreme Court Bar Association in 2008, he played the role of an election commissioner. While discharging this duty, he initially declared BNP-backed candidate Barrister Abdullah Al Mamun as the winner, but later within hours, he recounted the votes without any ground and declared the pro awami league candidate winner by modifying his decision intentionally after being appointed as the tribunal chairman justice nizamul haq nasim held a locked door meeting with the leaders of awami league and sector commanders forum which is entirely unlawful another judge of the tribunal atm fazl kabir was also a justice of the high court division he was appointed a judge during the awami league tenure in the past couple of months prior to his appointment he has given verdict in favor of the government in some controversial political cases another tribunal justice akm zahir ahmed was a district judge earlier he is very close and intimate to the present state minister for law advocate kamrul islam prosecution and investigation officers 
The chief coordinator of the investigation panel of the tribunal, Abdul Hanan Khan, and other investigators had been appointed based on their party involvement and loyalty. Most of them had links with Chhatra League. The family of Abdul Hanan Khan had a strong tie with Awami League. He is also very close to the controversial investigation officer of CID, Mr. Abdul Qahar Akand. The chief prosecutor of the tribunal, advocate Golam Arif Tipu, is entirely a left-wing oriented lawyer. He was actively involved with Chhatra Union during his student life. He was the general secretary of the Chhatra Union Central Committee. Later, he joined National Awami Party. Advocate Tipu desperately took his stance against the war of independence. Even he himself admitted the fact several times. But Golam Arif Tipu has been appointed as the chief prosecutor of the tribunal because of having intimacy with the law minister barrister Shafiq Ahmed. In his native district of Rajshahi, he had led movements against BNP and Jamaat Islami at different times. Being impressed with his performance, the Awami League government initially appointed him as the special prosecutor in Rajshahi in 2008. Besides, the other prosecutors of the tribunal, namely Sayyid Rizaur Rahman, Sayyid Haider Ali and Ziyad Al Maloum are leaders of the Awami League and left-wing oriented lawyers forum Shommilito Anjibi Purishod. The tribunal violated human rights. 1. The tribunal kept Maulana Saidi several hours in its custody during a hearing in spite of his severe illness. 2. The tribunal acted inhumanly with the ailing BNP leader Salauddin Qadir Choudhury at the dock of the tribunal. 3. Senior BNP leader Abdul Alim was arrested within 24 hours of the tribunal arrest order despite his severe ailments. 4. They made a delay in giving order for providing Medicare to the Jamaat leaders including its Amir Maulana Mutiur Rahman Nizami. 5. The tribunal often barred the defense counsels to enter the court and thus hampered the provision of rule of law and seized the legal rights of the accused. 6. The tribunal judges rejected all the conditional bail petitions of the defense counsels, but they fully responded to the prosecutors and always granted their appeals. 7. Regarding the interrogation of the accused, initially, the tribunal directed to quiz the detainees at the jail gate, but later, as per the will of the government, they modified their order and asked the investigators to interrogate the accused at the safe home. With this move, it has been proved categorically that the tribunal is acting according to the desire of the government. The intellectuals, civil society representatives and legal experts already expressed their concern about the trial proceedings of the International Crimes Tribunal. The commander-in-chief of the Kaderia forces during the War of Independence and the legendary freedom fighter Bongobir Kadir Siddiqui already remarked that in the name of War Crimes Tribunal, a heinous conspiracy is being carried out to divide the nation. He termed the entire trial process a treachery with the nation. Bangabundu Sheikh Mazibur Rahman, 1972, Shale, Tini Bibakto Jati ke akutro kor badjon ne tiyatto Shale shadaran kama gushana kore chile. E judtho pura der bichare naam e Jati Bibakto kora dida Bibakto kora Jati ke. Ita kakhono mene na wajana, kakhono amra mene na wana. The hoister of the first flag of independence, ASM Abdul Rabb, also came up with the same statements. Rajnoti potihin sha boshoto, potishod na var jonno. Doliyo shatte jodi karon am jukto kora hobe. Tate kore tribunal ke vibranto kora hobe, abo bichar ke khodi grosto kora hobe. Ami mone kori ei doron er kono kicho thakle tribunal karon eti ak pithibir karo kache ekotto shone mukti judo shomoy chair boshor, soy boshor, tin boshor ba agar boshor boyosh thakle shi agno judo opara dihoto pare. Ei cha bokas shorke bas na kore leko bichar kotha pare na. While the chairman of the War Crimes Fact-Finding Committee, Dr. M. A. Hassan, harshly protested the trial of the innocent Jamaat leaders. 
কিংবা এখনো ওই কারণে জামাতকে আমরা জামাত বলে একটি দলকে আমরা নিষিদ্ধ করব কিংবা স্টিগমাটাইজ করব কিংবা তাকে তাকেই আমরা এ করব এটারও কিন্তু আমরা পক্ষে নই এই চিহ্নিত অপরাধী বলতে আমরা আপনারা যা বোঝাচ্ছেন হয়েছে কি বাঙালি জাতির আপনারা কিন্তু স্মৃতিশক্তি খুব ক্ষীণ খুব সহজে ভুলে যায় যারা অষ্টাশি সনে নব্বই সনে কি তার ওই সময় আপনার মনে করেন এক সময় জাতীয় পার্টি করছে একসময় বিএনপি করেছে হ্যাঁ আপনার কিংবা অন্য দলের সাথে আওয়ামী লীগের সাথে আত্মীয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে এরকম অনেক আপনার বড় মাপের অপরাধী রয়েছে যাদের অপরাধ যাদেরকে আপনার চিহ্নিত অপরাধী বলছেন তাদের চেয়ে কোনো অংশ কম নয় আমি এটা বলতে পারি জোর দিয়ে বলতে পারি যে এমন অপরাধী রয়েছে যারা যাদের আপনার অপরাধের মাত্রা কোনো অংশে আপনার এই যাদের কথা আপনার বললেন চিহ্নি তথাকথিত চিহ্নি তাদের চেয়ে খুব একটা যে কম তা নয় এটাকে যদি কেউ জোর করে চাপিয়ে দেয় তাহলে বিচারের নামে অবিচার হবে আজকে যারা যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তারাও আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন সময়ে এবং আমাদের সংসদের প্রধান বিরোধী দল এখন এমনকি যারা এখন ক্ষমতায় আছেন আপনারা জানেন যে সংসদীয় ঐক্যের নামে একানব্বই বিরানব্বই সালে আজকে তারা যাদের বিচার করতে যাচ্ছেন তারা তাদের সাথেও সংসদীয় ঐক্যের নামে আমরা দেখেছি যে তৎকালীন বিএনপির বিরুদ্ধে তাদেরও এক ধরনের ঐক্য তখন আমরা লক্ষ্য করি প্রথম আমি দেখছি যে সরকারের মন্ত্রীরা তারা তারা যেভাবে তাদের বক্তব্যের যে অসঙ্গতি হ্যাঁ সেটা আমরা লক্ষ্য করছি আইনমন্ত্রী যেভাবে কথা বলছেন আজ ইফ কালকেই পুরো পুরো বিষয়টা শুরু হচ্ছে বা বিষয়টা হয়ে যাচ্ছে সরকারের মুখপত্র দলের সাধারণ সম্পাদক এল জিডি মন্ত্রী তিনি বললেন গণমাধ্যমে যে এটা একটা প্রতীকী বিচার হবে সরকারের এক এক মন্ত্রী এক একভাবে তারা এটাকে কথা বলছেন বিচারের চেয়ে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে প্রধানত রাজনৈতিক সমীকরণ নির্বাচনে ভোটের যে হিসাব বিএনপির সাথে জামাত ইসলামী যাতে একত্রিত হতে না পারে আমার ধারণা এবং খানিকটা বিশ্বাস যে এই ধরনের প্রবণতা ক্ষমতাসীন দল এবং বিশেষ করে দলের মধ্যে খুব প্রবলভাবে এগুলো কাজ করছে ইন রিসেন্ট টাইমস অ্যালিগেশন অফ রিপ্রেসিং দি পলিটিক্যাল অ্যাপোনেন্স হ্যাজ বিন রেইজড ফ্রম ডিফারেন্ট কোয়ার্টার্স এগেনস্ট দ্য ট্রাইব্যুনাল ইট মাস্ট বি মেনশনড হিয়ার দ্য বঙ্গবন্ধুস গভর্নমেন্ট the first government of the country following the independence released the identified 195 pakistani war criminals and sent them to pakistan through a tripartite treaty signed on 9th april 1974 terming this treaty as unlawful the chairman of the war crimes fact finding committee dr m hasan claims the trial of these identified war criminals is still possible if the government desires mr pn haksar aziz ebong mr kamal dr kamal hussain ei tin jone mile 74 er 9 april apnar tripokkhe chukti sampadito hoy shetate kotha hoy re eti je somosto 195 jon juddhoporodidi jader ke bharot ferot dite parchilo na jader against a claim chilo je tader bichar hobe tader ke pakistan e ferot debar onumoti এবং সেখানকার আপনার ক্লেমেন্সি ঘোষণা কন্ডিশনাল ক্লেমেন্সি ঘোষণা করা হয় সেই চুক্তির মাধ্যমে যে তাদেরকে ওই মুহূর্তে বিচার করা হচ্ছে না বিচারের দাবির থেকে বাংলাদেশ পিছনে আসছে যাতে করে তারা ওই একশো পঁচানব্বই জন আপনার পাকিস্তানের মাটিতে ফেরত দিয়ে যেতে পারে এটা এরকম না যে এটা নিঃশর্ত কোনো আপনার তাদেরকে যে বিচার করা হবে না তা নয় কথা ছিল যে ভুট্টো তার নির্দেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন অনুযায়ী তাদেরকে বিচার করবে সে বিচারটি সে করে নাই কাজে সেইটি সেই তথাকথিত সেই চুক্তি নাকচ হয়ে গেছে বিসাইডস সেই চুক্তি যে চুক্তিটি আপনার মনে সেই সময় সই করেছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন তিনি পার্লামেন্টের অনুমোদন নেন নাই হি ফার্দার সেড পাকিস্তানি সোলজার্স আর দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাকিউজড সাবসিকুয়েন্টলি reluctance to hold their trial is entirely a deception with the countrymen ami kokhonoi kono obosthate kono chaper mukhe kono dhamaker mukhe kima kono prolobhoner mukhe kokhonoi bolbo na je shishsho oporadhi pakistani chhara ar keu 71 er shishsho oporadhi mukhya oporadhi pakistani sena bahini sena bahinra but 
Unfortunately, those who even did not take part in war for any side are facing the charge of war crimes. On 24 January of 1972, the Collaborators' Law was enacted to try the perpetrators. Under the Collaborators' Act, the present government arrested about one lakh people. Formal charges were placed against 37,471 people. 2,848 people faced trial. Among them, the charges had been proved against 752 people. None of them were involved with the politics of Jamaat Islami. Awami League never accused these leaders in the war crimes allegation before. Even not a single case had been filed against them. On this issue, Advocate Khandukar Mahbub Hussain, the President of the Supreme Court Bar Association, who had discharged the duty of the state prosecutor in the trial of the perpetrators under the Collaborators Act during the Bangabandhu regime, stated that by holding trial of the innocent Jamaat leaders, the government intends to create division among the people of the nation. I am the chief prosecutor. I am the youngest man. I am the young prosecutor, brilliant prosecutor. I am the young prosecutor. I am the young prosecutor. I am the young এবং সেখানে কিন্তু তখন এরা কেউ আসামি ছিলেন না এবং উজুল কাদের চৌধুরী সাহেব ছিলেন সিম্পল কোলাবোরেশনের স্থানে সবুর সাহেব ছিলেন আর সাইজুর রহমান সাহেব ছিলেন কোলাবোরেশনের কেসে বঙ্গবন্ধুদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে গেছেন সাধারণ ক্ষমা করে দিয়েছেন তার কারণ কোলাবোরেটরস অর্ডার করে দেশটাকে বিভক্তি করে দেওয়া হয়েছিল এবং এমন ঘটনা আছে ছেলে মুক্তি যুদ্ধ মুক্তি যোদ্ধা শহীদ হয়েছে এমন পরিবারও আছে কিন্তু তার পিতা কলাবটার কেন সে তখন পিস কমিটি সদস্য ছিল তখনকার নির্দেশ মতো মতে তাকে পিস কমিটির সদস্য হতে হয়েছে সে চেয়ারম্যান অত এই সব কারণ বিবেচনা করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বঙ্গবন্ধু সমস্ত কলাবটারদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সব বঙ্গবন্ধু যে জীবিত থাকতেন তার তিনি যাদেরকে মাপ করে দিয়ে গেছেন বা তিনি যেখানে ক্ষমা দেখাইছেন তারা তার ছেলে মেয়েরা যদি সেটা করে তাহলে তাদেরকে তেজপুত্র করতেন তেজ গণনা করতেন মোরোভা দ্য হিস্ট্রি সেজ ডিউরিং দ্য মুভমেন্ট অফ কেয়ারটেকার गवर्नमेंट সিস্টেম দ্য প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ডেপুটি লিডার অফ দ্য পার্লামেন্ট সৈয়দ সাজিদা চৌধুরী এন্ড জামাত আমির মাওলানা মুতিউর রহমান নিজামি স্যাট অন দ্য সেম স্টেজ and jointly took part in different political processions and rallies. After the general election in 1991, Awami League desperately tried to manage the support of Jamaat in forming the government. Even they offered to take ministers from Jamaat several times. Jamaat is the love, 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 the last submission commencement of the war crimes trial after 40 long years of independence excluding the identified 195 war criminals is not justified the entire initiative has been turned into a mockery বিচার করছে শুধু সেই সিভিলিয়ানদেরকে যারা পাকিস্তানিদেরকে সহযোগিতা করেছিল এদেশীয় দোষীদেরকে বিচার করছে এটা আমি ন্যায়ের সাথে বলবো অন্যান্য যারা রয়েছে যারা আপনি বড় বড় আপনি মনে করেন গণহত্যা স্পটে আপনি হত্যাকাণ্ডগুলো পরিচালনা করেছেন হ্যাঁ আপনার একাধিক গণহত্যা স্পটে আপনি মনে করেন নেতৃত্ব দিয়েছেন হ্যাঁ তাদেরকে আপনার ছেড়ে দেওয়াটা মোটেই আপনার আপনার ঠিক হবে না এটা কোনোভাবে মানা যাবে না এমনিতেই পাকিস্তানিদের ছেড়ে দিয়ে আপনার বিচারটা আমি বলবো মূলত একটা খণ্ডিত বিচারে দাঁড়িয়েছে এবং এই খণ্ডিত বিচারটিকে আরও বেশি খণ্ডিত করাটা মোটেই সমচিন হবে না হ্যাঁ এবং এবং আমি আবারও বলবো যেটা আইসিটিজের প্রতিনিধি যেটা বলেছেন সঙ্গতভাবে এবং আমার কাছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে কথা হয়েছে তারাও বলেছে যে 
প্রাইম পার্পেটেটরকে বাদ দিয়ে বিচার করলে সে বিচারের আপনার গুরুত্ব কমে যায় এবং সে বিচারের আপনার সহবতেই খণ্ডিত হয় এবং এটি একটি সারা পৃথিবীর জন্য একটি আপনার নতুন বিষয় এবং এতে আপনার বিচারের যে আপনার মূল লক্ষ্য আমার মনে হয় সেই লক্ষ্য থেকে বোধ আমার মনে হয় কোনো না কোনোভাবে আমরা হয়তো এই প্রক্রিয়াতে বিচারহীনতাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছি কেননা আমি যখন পচন বিভাগকে বিচার করব না তো প্রকারান্তরে সেই পচন বিভাগকে আমি কিন্তু বিচারহীনতার যে ছত আপনি যে ছাতা তার নিচে আশ্রয় নেবার সুযোগ করে দিলাম দ্য ট্রায়াল প্রসিডিয়ার ইজ নাথিং বাট অ্যান অ্যাটেম্প্ট টু হ্যারোস সাম ভেটরন অ্যান্ড ডিস্টিংগুইশড পলিটিক্যাল ফিগার্স সিম্পলি আউট অফ পলিটিক্যাল রেট্রিবিউশন বাট দ্য ম্যাস পিপল ডু নট ওয়ান্ট ডিভিশন অ্যান্ড ডিসক্রিমিনেশন they are not keen to witness any further distortion of history like the spirit of national poet kazi nazrul islam they believe in unity and concerted effort to attain development and prosperity as per the dream and call of farooq ahmed the poet of islamic renaissance the whole nation is waiting to raise their voice against tyranny atrocities human rights violation and mostly against all sorts of political suppression and torture.